നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടെലസ്കോപ്പ് ദിസ് ഇസ് യുവർ ഹോസ്റ്റ് വൈശാഖ് ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി വൺ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിലിറ്ററി ബേസ് എന്നാൽ ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എന്തെല്ലാമാണല്ലേ ഓടിയെത്തുന്നത് എന്തിന് നമുക്ക് ചുറ്റും നിഗൂഢതയുടെ ഒരു അന്തരീക്ഷം തന്നെ ആ സമയത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു അവിടെ ഏലിയൻസ് ഉണ്ട് ഏലിയൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് ഏലിയൻസുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു അവിടെ അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കഥകൾ എന്നാൽ നമ്മൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷ ആളുകളും കേൾക്കാത്ത ഒരു കഥയുണ്ട് ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിനെ കുറിച്ച് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ അവിടെ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങളിൽ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഒരുപക്ഷെ മാറിയേക്കാം അതുകൊണ്ട് ആ കാഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് കാണുവാനായി ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്ത് കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളൂ ഫോക്കസ് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം മേ ബി വി മേ ഫൈൻ സംതിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിൻ്റെ കഥകളെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അധികം ആരും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പേരാണ് ആബിഗേൽ പ്രൊജക്റ്റ് എന്താണ് ആബിഗേൽ പ്രൊജക്റ്റ് ഒറ്റവാക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യരാശിയെ തന്നെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു സയൻറ്റിഫിക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒരു ഹ്യൂമൺ എക്സ്പെരിമെൻറ്റാണ് ആബിഗേൽ പ്രൊജക്റ്റ് ഏറ്റവും ക്രൂരവും പൈശാചികമായ പൈശാചികവുമായ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലേക്ക് പോകണം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം അവസാനിച്ച കാലഘട്ടം അന്ന് ഇന്നത്തെ ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി വൺ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഓക്സിലറി ഫീൽഡ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സ്പ്രിങ്സ് എയർഫോഴ്സ് ഓക്സിലറി ഫീൽഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അവിടുത്തെ അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ആ ഒരു സ്ഥലം എന്തിന് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ എന്താ മിലിറ്ററി സയൻറ്റിസ്റ്റുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ ഒരാൾ പറഞ്ഞു നമുക്കിവിടെ ഇനി മുതൽ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം കാരണം ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ആളുകൾ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒന്നുണ്ട് ജർമ്മനിയുടെ ശക്തി ജർമ്മനി അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് മേൽ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ കാരണമാണ് എന്തിനാണ് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ നടത്തിയത് ഒരു സാധാ മനുഷ്യനെ ഒരു സൂപ്പർ സോൾജിയറാക്കുവാനായിട്ട് എന്താണ് സൂപ്പർ സോൾജിയേഴ്സ് മാർവൽ ഫിലിം മാർവൽ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകാം സൂപ്പർ സോൾജിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്കയെ പോലെ ഒരാളുടെ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിൻ്റെ ടിപ്പ് ഓഫ് എക്സലൻസ് എന്താ അതിൻ്റെ ഒരു എപ്പെക്സിൽ എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് മനുഷ്യരുടെ ദേഹത്ത് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ സൂപ്പർ സോൾജിയേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റുക അതിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം ഇനി ഈ ഒരു സ്ഥലം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് വന്നു ചില ചില എന്താ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ആ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇതിനു വേണ്ടി മുന്നോട്ടിറങ്ങുക തന്നെയായിരുന്നു ആ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് ആൽബർട്ട് വെസ്റ്റർ ആൽബർട്ട് വെസ്റ്ററും തങ്ങളുടെ കൂ കൂട്ടരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു കൂട്ടം കെമിക്കൽസ് കോ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഒരു സിറം കണ്ടുപിടിച്ചു ഒരു സൂപ്പർ സോൾജിയർ സിറം കണ്ടുപിടിച്ചു കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള പഠനത്തിന് ശേഷം ആ ഒരു സൂപ്പർ സോൾജിയർ സിറം ഹ്യൂമൻസിന് മേൽ തന്നെ പ്രയോഗിച്ച് നോക്കണമെന്നുള്ള ഉന്നയം ആൽബർട്ട് വെസ്റ്റർ ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ അന്നത്തെ ജനറൽ പറഞ്ഞത് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം എന്തെല്ലാം നിബന്ധനകളാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് അങ്ങനെ അവർ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി ആകെപ്പാടെ രണ്ടേ രണ്ട് നിബന്ധനകളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഇതിനു വേണ്ടി പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾ അമേരിക്കൻ ജനറലിനോടും തന്നോടും അതായത് ആൽബർട്ട് വെസ്റ്ററിനോടും നൂറ് ശതമാനം കൂറുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ടോപ്പ് സീക്രട്ടായിട്ട് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അണ്ടർഗോ ചെയ്യാനും കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പുറത്ത് പറയാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെയാണ് ഏറ്റവും ശക്തമായ നിബന്ധന ആൾ ഫിസിക്കലി ഫിറ്റില്ലെങ്കിൽ പോലും ആൾ മെൻ്റലി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഏതൊരു പരിതസ്ഥിതിയിലും തൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസവും ഏകാഗ്രതയും ശക്തിയും കൈവിടാതെ തനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റണം ഈ ഒരു നിബന്ധന വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ
സ്വന്തം മകളെ ആദ്യത്തെ ഒരു മിലിറ്ററി എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു അച്ഛൻ്റെ മനക്കെട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ അവിടുത്തെ ജനറൽ എല്ലാം അത്ഭുതപ്പെട്ടു അവരെ ചോദിച്ചു ഒന്നുകൂടെ റീതിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് പോരെ അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എൻ്റെ കുടുംബത്തിനെക്കാട്ടിയും മുമ്പിലാണ് എൻ്റെ രാജ്യവും സയൻസിനോടുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹവും അങ്ങനെ തികഞ്ഞും ദേശസ്നേഹിയായിട്ടുള്ള ആബിഗേൽ വെസ്റ്ററിനോട് തൻ്റെ അച്ഛൻ ആൽബോർട്ട് വെസ്റ്റർ വന്നും ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ ആണെങ്കിൽ പോലും നൂറ് ശതമാനം താല്പര്യം പിന്നെ ആ കുട്ടി കാണിച്ചു കാരണം അവളൊരു തികഞ്ഞും ഒരു ദേശസ്നേഹിയായിരുന്നു അങ്ങനെ അവൾ ഓക്സിലറി ഫീൽഡ് ഒന്നിലേക്കെത്തി അവിടെ എത്തിയ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് പ്രിലിമിനറി മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റുകളും ബയോളജിക്കൽ വൈറ്റൽസും ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പതിയെ പതിയെ അവളുടെ ദേഹത്തിലേക്ക് ഓരോ സിറംസായിട്ട് കുത്തിവെക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെയുള്ള നാളുകളിൽ കെമിക്കൽസിൻ്റെ ഒരു കോക്ടെയിൽ തന്നെയാണ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ദേഹത്തിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ മാറ്റത്തിനായി എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത ആൽബോർട്ട് വെസ്റ്ററും കൂട്ടരും കണ്ടത് ഞെട്ടിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് ആദ്യം തന്നെ ആബിഗിലിൻ്റെ തൊലികളെല്ലാം ചുക്കിച്ചൊളിഞ്ഞ് പ്രായമായൊരു സ്ത്രീയെ കണക്കായി തുടങ്ങി അവളുടെ മുടികൾ വെളുത്തു തുടങ്ങി അവളുടെ മുടി മുകളിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോകാൻ തുടങ്ങി പതിയെ പതിയെ അവൾക്ക് കഷണ്ടി കയറി അതിനെല്ലാം ആൽബർട്ട് വെസ്റ്ററിൻ്റെ ആൽബർട്ട് വെസ്റ്ററിൻ്റെ കയ്യിൽ പ്രതിവിധികളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോഴൊന്നും ആൽബർട്ട് വെസ്റ്ററിൻ്റെയും മകളിൻ്റെയും കോ എന്താ കോൺഫിഡൻസ് നശിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നെ സംഭവിച്ചത് പ്രവചനാതീതമായിരുന്നു ആബിഗൽ വെസ്റ്ററിൻ്റെ പല്ലുകൾ പല ആകൃതിയിലും പല ഡയറക്ഷനിലോട്ടും വളർന്നു തുടങ്ങി ഓരോ പല്ലുകൾ ഇഞ്ചുകളുടെ അളവിലാണ് വല്ല വളർന്നു തുടങ്ങിയത് അതുപോലെ തന്നെ അവളുടെ ലോവർ ജോ അത് വികൃതമായ രീതിയിലേക്ക് വലുതായി അവൾ അസാമാന്യ നീളം വെച്ചു എത്രയോ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവൾ മൂന്ന് മീറ്ററോളം നീളമുള്ള ഒരു ഭീകര സത്വമായി സത്വമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഒടുവിൽ അതും സംഭവിച്ചു അവളുടെ മനസ്സിൻ്റെ നിയന്ത്രണം അവളെ വിട്ട് പൂർണ്ണമായി നശിച്ചു അങ്ങനെ വളരെ സുന്ദരിയായിരുന്ന പെൺകുട്ടി പിന്നെ പിശാചിന് തുല്യമായ ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു ഈവിൾ ഇൻകാർണേറ്റായി മാറി ആകപ്പാടെ ഒരൊറ്റ ഇമോഷൻ മാത്രമായിരുന്നു ആബിഗേലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് വിശപ്പ് തീരാൻ പറ്റാത്ത വിശപ്പ് തനിക്ക് എപ്പോഴും വിശക്കും ആ പെൺകുട്ടി വിശക്കുമ്പോൾ റൂമിൽ വിളിക്കുമായിരുന്നു ഇവരുടെ ഈ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ആ അച്ഛൻ അവളെ ഒരു വലിയ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂമിൽ അടച്ചിടുകയായിരുന്നു സമയാസമയം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആബിഗിൽ മിണ്ടാതെ ആ റൂമിൽ ഒതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ചില ദിവസങ്ങൾ ആ റൂമിൽ നിന്ന് വല്ലാത്തൊരു അലർച്ചയാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഉടനെ തന്നെ അവരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന രീതിയിൽ പെണ്ണിൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ശബ്ദത്തിന് പകരം ആ റൂമിൽ നിന്ന് ഒരു ചെകുത്താൻ അലറുന്നത് പോലത്തെ ശബ്ദമായി അപ്പോഴേക്കും ആബിഗേൽ വെസ്റ്റർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നൂറ് ശതമാനം ഒരു മൃഗം ഒരു മോൺസ്റ്ററായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആബിഗൽ പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അത് ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഒരേപോലെ പറയുന്നു ഈ ആബിഗൽ വിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവരവരുടെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓക്സിലറി ഫീൽഡ് വൺ അതായത് ഇന്നത്തെ ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിൽ ഒരുപാട് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ ആൽബോർട്ട് വെസ്റ്റർ രണ്ട് വർഷത്തെ വൃതാശ്രമം തൻ്റെ മകളെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള വൃതാശ്രമത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അയാൾ എഴുതി വെച്ചൊരു നോട്ടുണ്ട് തൻ്റെ മകളെ രക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവളെ മരിക്കുന്നതോളം അവൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകണം അവളെ കൊന്നുകളരുത് എന്ന് വളരെ പിരിമുറുക്കത്തോടു കൂടി ആ സൈനിക മേധാവി ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ആബിഗേലിനെ എത്ര കാലമെന്നും പറഞ്ഞാണ് നമുക്കിങ്ങനെ പോറ്റാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ അവളോട് ചെയ്യുന്ന ഈ ക്രൂരതയാണ് നമ്മൾ അവളെ ഈ ഒരു കഷ്ടപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മുക്തയാക്കി കൊടുക്കണം അതിനായി ഒരു ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ ആബിഗേലിനെ കൊല്ലാൻ ഒന്നിനെ കൊണ്ടേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് അവളുടെ വിശപ്പാണ് അങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ ആബിഗേലിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് നിർത്തി തുടങ്ങി ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആ റൂമിൽ നിന്ന് അതായത് ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി വണ്ടെ വെസ്റ്റ് വിങ്ങിൽ നിന്ന് ചുമരിൽ ഭയങ്കര ശക്തമായിട്ട് ഏതോ ഒരു വന്യജീവി മാന്തുന്നത് പോലെ ഒരു ശബ്ദവും ഒരുപാട് അലർച്ചയും മുരൾച്ചയും കേട്ടു തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു ശബ്ദവും അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കേൾക്കണ്ട
കാരണം ഈ ചിത്രം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടായ ഒരു സംശയം ഇത് എന്താ ഒരു ഫാഷൻ മാഗസീൻ്റെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് പോലെ ഇല്ലേ എന്നാണ് ആ സംശയത്തെ ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു ചിത്രത്തെ ഞാൻ ഗൂഗിൾ ലെൻസ് വഴി ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കി തുടർന്നുണ്ടായ സെർച്ച് റിസൾട്ടുകളുടെ ഫലത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം ഈ ചിത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ അമേരിക്കയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ മോഡലായിട്ടുള്ള സണ്ണി ഹർണറ്റ് എന്ന യുവതിയുടെ ചിത്രമാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു ഇതൊരു കെട്ടുകഥയാണ് നൂറ് ശതമാനം ഇത് ആരോ ഹുക്കപ്പ് ചെയ്തെടുത്തൊരു കഥയാണ് അപ്പോൾ ഫർദർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നോക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നാൽ യൂട്യൂബിലും ഗൂഗിളിലുമൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അനുഭവം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒന്നായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഗൂഗിളിൽ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ആകപ്പെടെ രണ്ടേ രണ്ട് ലിങ്ക് മാത്രമാണ് ആബിയയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആബിയൽ പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്നത് അതിലൊന്ന് ഒരു കഥാകാരൻ ആബിയൽ പ്രൊജക്റ്റിനെ വെച്ചൊരു കഥ എഴുതാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു ഒരു ലിങ്കായിരുന്നു മറ്റൊരു ലിങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആർട്ടിക്കിളിൽ ഏതൊരു ചെറിയ മൂലയിൽ മാത്രം ആബിയലിനെ കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നു ആബിയൽ പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നു യൂട്യൂബിലും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒന്നായിരുന്നു അഞ്ചോ ആറോ വീഡിയോസ് വന്നു അതിലൊരെണ്ണം മാത്രമായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് വീഡിയോ ബാക്കിയെല്ലാം സ്പാനിഷ് മു സ്പാനിഷ് മുതലായ വേറെ വേറെ ഭാഷകളിലായിരുന്നു എന്തിന് ഇതിന് മാത്രം ഇത്രയും ഒരു നിഗൂഢത പണ്ട് ഞാൻ ആബിയൽ പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കേട്ടൊരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ കാണുന്നില്ല എവിടെ പോയി എന്തിന് ഇത്രത്തോളം ഒരു മിസ്റ്ററി അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി അറിയത്തില്ല ഒരു പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഏയ് ആയിരിക്കില്ല അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിന് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രൊട്ടക്ഷൻ വരുന്ന ആളുകൾ ഒരു കാരണവശാലും വെസ്റ്റ് വിങ്ങിൽ ഇപ്പോഴും ജീവനോടെയുള്ള ആ സത്വത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ പെടരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും റീസണും കൊണ്ടാണോ എന്തായാലും നമ്മളെ ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് കഥകളിലേക്ക് ഇതും കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സംഭാവനയായി തരുന്നു ഇത് വിശ്വസിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമാണ് കാരണം ശരിയും തെറ്റും നിങ്ങൾക്ക് മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ഞാനാളല്ല ഞാൻ കേവലം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അധികം ആൾക്കാർ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരാൾ മാത്രം എ മാൻ വിത്ത് എ സെർട്ടൺ സെറ്റ് ഓഫ് സ്കിൽസ് വിച്ച് ക്യാൻ മേക്ക് യു ക്വസ്റ്റ്യൻ യു സറൗണ്ടിങ്സ് ആൻഡ് മേ ബി സ്ട്രൈക്ക് ഫിയർ വിത്ത് യു ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കും പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾക്കും ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുക രഹസ്യങ്ങളിലേക്കും നിഗൂഢതകളിലേക്കുമുള്ള കാഴ്ചകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല അതിനായി ഈ ടെലസ്കോപ്പ് എന്നും നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിലുണ്ടാകും അതിനുവേണ്ടി തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കുടഞ്ഞേക്കുക അടുത്ത